Bem-vindos a mais um vídeo de Penix Veríssimo, advogados de primeira. E muito obrigado aos membros pelo apoio que vocês dão ao canal. E não esqueçam de deixar o seu gostei e também de comentar que isso ajuda muito. Bom, vamos ver agora se a gente descobre o que realmente está acontecendo aqui. Tá, o inspetor foi morto no departamento de polícia, sabe? Foi um caos. No mesmo dia em que um inspetor foi assassinado no estacionamento do Ministério Público, outro inspetor foi morto no departamento de polícia. Exato! Que inesperado, né não, Juju? Eu estou sem palavras. E enquanto ao criminoso? Já há algum suspeito? Bom, tinha um suspeito. Para ser mais exato, acabamos de prendê-lo. Já prenderam ele? Que gente rápida. Mas ainda resta um monte de perguntas a serem respondidas. Aceitaríamos uma ajudinha sua. Que tal um trato? Se eu ajudo, eu ajudo se eu ajudo se você me der mais informações sobre o seu caso. Olha só a sagacidade do garoto. Gostei, espertinho, hein? Tá bom, vamos fazer assim. Eu conto uma coisa sobre ele, mas só uma. Onde a vítima foi encontrada, como a vítima foi morta, quando a vítima morreu. Hum... Eu quero saber onde exatamente foi encontrada a vítima. Me diga, onde foi que a vítima foi encontrada? Hum... Bem, eu não posso dizer onde o cadáver foi encontrado. Mas eu posso dizer que o crime ocorreu na sala das provas do departamento de polícia. Na sala das provas? Peraí, eu já ouvi falar dela. Sala de provas? Ela não acabou de ser mencionada isso no depoimento dele? Essa, foi, essa faca era uma prova de um caso. Ela foi roubada da sala das provas do departamento. E essa ligação entre os dois casos? Você parece contente, senhor Veríssimo. Contente? Com isso, esse caso já foi prática, já está praticamente resolvido. Com uma ligação entre os dois casos definida, enfim, temos algo a nosso favor. Agora podemos fazer o gentil e depor sobre todos os detalhes. Como não tenho nenhuma ligação oficial com este caso, não posso falar muito sobre ela. Senhor chefe de polícia, eis a opinião da defesa quanto a isso. A ligação entre os dois casos já foi provada. <risos> Jura? Então conta logo, Verais. Que ligação é essa? Sim, fale logo, senhor Veríssimo. A ligação é um lugar. O um lugar mencionado no depoimento que acabamos de ouvir. A faca que foi encontrada no estacionamento havia sido roubada. Da sala de pro das provas do departamento de polícia. Além disso, a vítima havia anotado os números na etiqueta da faca. E também sabemos que o inspetor assassinado no departamento de polícia foi morto dentro dessa sala de provas. É verdade. Realmente parece haver ligações demais para ser mera coincidência. Vocês são uma dupla da pesada, viu? Os meus homens levaram dois dias para chegar a isso que vocês acabaram de deduzir. Senhor chefe de polícia, peço que o senhor disponibilize para nós as informações no que, no que tange a vítima do departamento. Pois é, aí que tal tá o negócio. Elas ainda não foram liberadas ao público, sabe? Não pode nos dar informações sem ser oficialmente? Hum... Posso sim, não é oficialmente mesmo? Hã? Sério? Quem iria imaginar, né? Eu coopero, mas não posso dar o nome da vítima lá no departamento. Eu coopero, mas não posso dar o nome da vítima lá no departamento, tá bom? Você já vai nos dar algumas informações? Por que não nos dar logo todas? Sabe como é? Informações de inquéritos são sensíveis. Tem que seguir o protocolo. Bom, 
Melhor me contentar em descobrir o que eu puder tirar dele agora. A divisão da vítima, o número da matrícula da vítima... Hum, me diz o número de matrícula da vítima. Vejamos. Por que não nos diz o número de matrícula da vítima? Hum, tá bom, pode ser. Não é como se você fosse saber quem é só com essa informação. Claro que eu não vou saber. Por que o senhor se recusa a nos dar o um nome? Mantemos os números de matrícula sob um alto sigilo. Então não crie muitas expectativas. E o número é... 5842189 Pera. 584... <risos> ah, não. Sério? Nossa, é um número... tão longo. E a gente tem que decorar eles todos. Sério, isso quase me dá uns piripaques. Oito, dois... Ah, não, eu não consigo. O senhor nem chegou a acertar o primeiro número. Então, senhor Veríssimo, isso lhe diz alguma coisa? O número de matrícula da vítima do departamento é 5842189. Olha, isso me diz algo. Na verdade, diz sim, Meritíssimo. Diz sim. Eu acho. Explique-se. Deve ser o que eu acho que é. Mas o que significa isso? Bom, vamos ouvir o que a defesa tem a dizer. O senhor alega que o número de matrícula do inspetor morto no departamento lhe diz alguma coisa. O que isso lhe diz? <risos> então, senhor meretíssimo... Take that! Toma essa! Testemunha. O que foi, senhor veríssimo? O senhor está sorridente como um menino numa doceria. Não, eu... É que eu fiquei meio confuso. Isso é novidade? Oi? Vamos logo. Jogue a casa abaixo com seus protestos. Como sempre. O Departamento de Polícia, o Ministério Público, dois lugares, dois policiais assassinados no mesmo horário. Na verdade, eu tenho aqui o número de matrícula de um certo policial. Olha só. Olha só! Ele é seu! N não, Meritíssimo! Eu sou um advogado de defesa. Lembra? Esta é a matrícula da nossa vítima, o Inspetor Bonfim. Peraí, seu taladinho! Números de matrícula são ultra secretos! E o número de matrícula do Inspetor Bonfim é... 5842189 E... O que isso... Indica exatamente? Hã? Espere! Esse número que o senhor Gentili falou agora há pouco... Começava com 82... Uh, uh, não, eu já esqueci. O senhor não acertou nem o primeiro número de novo! O número que o senhor Gentili nos deu foi 5842189. Espera aí, Veríssimo. Mas o que é isso? Significa? É o que eu quero saber. Os dois números de matrícula são idênticos. Ou seja, o inspetor que foi morto na sala de provas do departamento era ninguém menos que Bruno Bonfim. O que a nossa testemunha tem a dizer sobre isso? <risos> Você é afiado mesmo, verás. Cuidado para não acabar se cortando, hein? Espere aí! O Espetor Bonfim é a nossa vítima! Ele foi morto às 17h15 no estacionamento do subsolo do Ministério Público. E mesmo assim, o Inspetor Bruno Bonfim também foi morto no departamento. Na sala das provas, ao mesmo tempo. M mas isso é impossível? Você está dizendo que a mesma pessoa foi morta no mesmo instante? E em um local completamente diferente? 
Ordem! 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 Senhor chefe da polícia, o que isso significa? Não. O que eu quero saber é por que eu não fui informado disso. Sim, eu sei, é ultra secreto. Mas eu sou um membro do Parkett encarregado deste caso. Tempo! Calma aí, Spade. Não precisa ficar tão afobado. Meritíssimo. O departamento cometeu um grave erro neste caso. Calma! Eu mandei se acalmar. Ou será que você não ouviu? Essa falha, esse erro grave. Ora, senhor Espata, você os cometeu. O, o quê? Como? Ousa? Nós informamos ontem. Creio que tenha sido o oficial da auto que lhe, trou que lhe trouxe a notícia. O oficial da auto? Senhor Duríssimo, a gente já ouviu esse nome antes, né? Quando? Espera! Aí! Hum? Com licença! O senhor Espada, ele está presente? Senhor, eu vim aqui por ordem do chefe de polícia, senhor. Eu trouxe o um relatório, senhor. Não pode ser. Ele? O Rui disse que o senhor não aceitou o relatório. Foi bem difícil de acreditar. Mas ele mesmo disse. Diz que sua paz não tinha nenhuma relação com o incidente de Luana Ciel. Inspetor Bruno Bonfim assassinado nas, na sala de plas provas do departamento de polícia. Senhor Espada, o nome da vítima está escrito bem no começo dos papéis. Por que o seu guarda não me disse isso? Para ser franca, eu nem sei se aquele guarda seria capaz de fazer a ligação. Ele parecia meio... devagar. Enfim, esse grave erro... Essa enorme responsabilidade foi toda sua, Spadi. Ma mas, senhor... O senhor poderia ter entregue esses papéis hoje de manhã para o tribunal como prova. Daí eu... Você está sem sorte hoje, pequena espada. Ou talvez eu deva dizer... Espada seca. O quê? É mesmo a segunda regra do direito probatório? Diz aí, senhor Veríssimo. Hã? Ah, você sabe, é, é... Tipo... Ela estabelece que novas provas que forem apresentadas devem ser relevantes ao caso atual. E o que isso tem a ver com esta situação? Normalmente é feita uma lista de provas a serem usadas no tribunal antes do julgamento. E aqueles papéis não estavam na lista. Então, o que isso quer dizer? Que eu não podia apresentar essas provas até uma ligação ser provada aqui no julgamento. E o Verais acabou de provar essa ligação. Bom trabalho, Verais. Continue assim. Hã? Ah, ah, eu... Eu só estava fazendo o meu trabalho. Não. Não! Me parece que esse julgamento chegou ao fim. Eu sei que esses dias são tão difíceis para vocês, Padim. Todos aqueles rumores... E você foi até réu em um julgamento não faz nem um ano. <risos> Peço desculpas por esta minha ilas... pela minha lastimável falta de diligência para com os meus deferes. S senhor Espada? Por favor, eu peço apenas um dia. Eu vou investigar a fundo tudo que se sucede, tudo que se sucedera, custe o que custar. É bom você ser... você render bons resultados dessa vez. É sério. Minhas mais sinceras desculpas, senhor. Coitado do senhor Espada. Eu acho que nunca ocorreu tamanho erro na história deste tribunal. Consideremos mais um dia como requerido pela acusação. Será isso bastante, senhor Espada? Sim, meritíssimo. Obrigado. 
Seja qual for a punição que o senhor receber por causa disso, espero não ser definitiva. Pois bem, declaro encerrada a sessão. Continua. Rapaz! Eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Eu não esperava isso. <risos> Mas é isso. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um episódio mais curtinho. Mas também deu trabalho pra descobrir o que tinha que fazer aqui. Se eu soubesse que era só fazer isso, eu teria juntado lá com o outro e feito, sei lá, um vídeo de uma hora. Ou mais, né? Nem lembro quanto que... Quanto tempo que ficou o outro vídeo? Eu não lembro. Mas é isso. Muito obrigado a vocês que assistiram. Muito obrigado aos membros que tornam possíveis possível aqui no canal esses vídeos. Lembrando que os membros de qualquer nível, eles sempre recebem os vídeos muito antes que o pessoal normal. Tem vídeo de dois, três meses que já está disponível. Então, se você quiser virar membro, você poderá ver outros vídeos que eu sempre que termino de gravar e posto, eu já deixo público para os membros. Tirando os detonados. Detonado só para os membros de nível mais alto que terão acesso primeiro. Então é isso. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. Se possível, deixem o seu gostei que isso ajuda muito o canal. Se puderem hypar o vídeo, também ajuda imensamente. Se essa é a sua primeira vez, inscreva-se para acompanhar os futuros vídeos. Comenta aí embaixo o que, é que você achou. Isso também ajuda bastante no canal. Obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui. E até o próximo vídeo.